స్ట్రక్చర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది అండి అది దానికి సంబంధించి డైరెక్ట్ వచ్చి పర్సనల్ గా మీట్ అయితే మనం హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ need a cup of blend and i lose track of time yeah move fast and climb a new class to find yeah true passion shines and i'm through passing time i choose second dimes you snooze half the time while i move past and by uh. i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits I build tall never cap in space I won't stop till I hear him say హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే ప్రతి బిజినెస్ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ కాకుండా మీరు చూడాలంటే మొదట నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ చెప్పబోయే బిజినెస్ అనేది యూట్యూబ్ చరిత్రలోనే ఇంతవరకు ఇంత ఎర్నింగ్ అనేది కానీ ఇటువంటి వీడియో కానీ ఎవ్వరూ చేయలేదనే చెప్పవచ్చు సో కంప్లీట్గా ఈ బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే టోటల్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఆ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే టింబర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ టింబర్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా రోజులుగా ఉంది కానీ చాలా మందికి అవగాహన అనేది లేకపోవడం వల్ల సంపాదించుకోలేకపోతూ ఉన్నారు సో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను టింబర్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా మనం రియల్ ఎస్టేట్ పేరు అనేది విని ఉంటాం అంటే ల్యాండ్స్ కొనడము అమ్మడము ఇటువంటిది కానీ అందులోనే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫామ్ ల్యాండ్ భూమిని కొనుగోలు చేయడము అనమాట ఈ భూమిని కొనుగోలు చేయటం వలన మీకు మంచి ఆదాయం అనేది ఉంటుంది సో మీరు కంప్లీట్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలుసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకుంటేనే మీకు ఎలా ఎర్నింగ్ చేసుకోవాలనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ భూమిని కొనుగోలు చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకి అది డెవలప్ అయ్యి మనకి ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్లో చిన్న చేంజ్ అనేది ఉంది ఏంటంటే ఇదే భూమిలో మీరు రెడ్ శాండిల్ మొక్కల్ని అంటే ఎర్ర చందనపు మొక్కల్ని పెంచుతూ మంచి ఎర్నింగ్ అనేది పొందవచ్చు ఎలాగా అంటే ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో ఉన్నటువంటి భూమిని సేల్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఒక సిక్స్టీ ఎకర్స్లో మనం ఆల్రెడీ ఎర్రచందనపు మొక్కల్ని ప్లాంటేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఒకసారి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు గమనించండి మనకి ఎర్రచందనపు మొక్కలు జస్ట్ ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ప్లాంటేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే సిక్స్టీ ఎకర్స్లో మనము ఒక్కొక్క బిట్ వచ్చి సుమారుగా ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ని మనము పర్చేజ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా పర్చేజ్ చేస్తే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్లో మీకు సుమారుగా హండ్రెడ్ ట్రీస్ అంటే హండ్రెడ్ మొక్కలు అనేది ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ భూమిని పర్చేజ్ చేస్తే మీ పేరు మీద పాస్బుక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ అడంగల్ 
ఇంకా దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా రైతుగా మిమ్మల్ని గుర్తించడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే మీకు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ బీమా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఇక ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి వంద మొక్కల్ని కూడా మీ పేరే రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత ప్లాంట్ ని కేర్ అనేది తీసుకోవడం లేదనమాట సో మనకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ లో వేసినటువంటి ప్లాంట్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి మీరు వీడియోని చూసి ఫాలో కండి సుమారుగా ఈ మొక్కలన్నీ కూడా బాగా ఎదుగున్నాయి సో దీనికి రెగ్యులర్ గా వాటర్ సప్లై చేయడము అలాగే కంప్లీట్ గా మెయింటైనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు వేసినటువంటి మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత సిసి కెమెరాస్ అరేంజ్ చేస్తారు మీరు ఎక్కడున్నా కానీ జస్ట్ జిపిఎస్ స్ట్రాకింగ్ అలాగే మీ మొబైల్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల అక్కడ మీ మొక్కలు ఎలా ఉన్నది అనేది లైవ్ లో చూడవచ్చు అనమాట సో కంపెనీ అనేది జనరల్ గా అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్కెటింగ్ చేస్తారనమాట కానీ మన కంపెనీ డైరెక్ట్ గా రైతుల దగ్గరనే మీకు కల్టివేషన్ అనేది చేయిస్తున్నారు ఈ మొక్కలన్నీ కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి రైతు చేతిలో ఉందనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా చిన్న పిల్లల లాగా ఆ మొక్కలన్నీ కూడా కాపాడుతూ ఉన్నారనమాట జనరల్ గా బయట అయితే ట్వంటీ టూ సెంట్స్ మాత్రమే భూమి అనేది ఇస్తారు కానీ మన కంపెనీ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ అనేది మీకు పాస్బుక్ పట్ట అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక మీకు అదర్ కంపెనీకి మన కంపెనీకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే మన కంపెనీ ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ వి టూ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు ఇది వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎకర్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు కొన్న భూమి అనేది సుమారుగా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత వన్ క్రోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ నుంచి వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ తో పాటు మీకు భూమి అనేది మిగిలిపోతుంది అనమాట టింబర్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎర్రచందనపు మొక్కల్ని సేల్ చేయడం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎక్కడా లేనటువంటి క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనము నాటినటువంటి మొక్కలు అనేది నల్లమల అడవులకి దగ్గరలో ఉన్నాయన్నమాట భూమి అనేది క్వాలిటీగా ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ పెరిగేటటువంటి ఎర్రచందన మొక్కలు కూడా ఆయిల్ శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఆయిల్ శాతాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ మొక్కల యొక్క కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ ను భూమిని కొనుగోలు చేసి రైతుగా మారితే మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు ఇక రెండవ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ యూనిట్ ని మీరు సేల్ చేస్తూ మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది పొందవచ్చు మంత్లీ మినిమం టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అనేది ఈజీగా ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఆల్రెడీ ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎర్నింగ్ అనేది చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి స్క్రీన్ మీద గమనించండి మనం రీసెంట్ గా వేసినటువంటి మొక్కలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం సేల్ చేసినటువంటి భూమిలో ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఏ విధంగా గ్రోత్ అయ్యి ఉన్నాయి ఏ విధంగా మెయింటైనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాము వాటర్ సప్లై ఏ విధంగా ఉంది అనేది కంప్లీట్ గా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతోంది ఇక మీరు ఈ భూమిని పర్చేస్ చేయాలి అనుకున్నా లేదా మీరు ఈ భూమిని సేల్ చేయాలి అనుకున్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా భూమి దగ్గరకే వెళ్ళి మీరు సైట్ అనేది విజిట్ అనేది చేయవచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు భూమిని కొనుగోలు చేసుకొని పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత సుమారుగా వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనేది మీరు సంపాదించవచ్చు లేదు మీరు ఇటువంటి సైట్ ని సేల్ చేస్తూ మంత్లీ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అనేది ఈజీగా ఎర్నింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర అన్నా గాని రైతుల దగ్గర ఎర్ర చందన మొక్కలు ఉన్నాయి అంటే లీగల్ గా మేము పర్చేజ్ అనేది చేస్తామన్నమాట సో దానికి సంబంధించి గైడెన్స్ మొత్తం కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మా కంపెనీ తరఫున నుంచే మీకు సపోర్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రీసెంట్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ రావడం జరిగింది అందులో సుమారుగా టూ ఫిఫ్టీ ఎర్ర చందన మొక్కలు అనేది ఉన్నాయన్నమాట అవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయి సో దాని లెంత్ ఎంత ఉంది ఏంది అనేది మీకు స్క్రీన్ మీద ఒకసారి డిస్ప్లే అవుతుంది ఒక్కసారి గమనించండి ఒక లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలు మొత్తం కూడా ఫార్మింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత మొత్తం మొక్కల్ని మనం కటింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత టోటల్ వెయిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెయిట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ పర్చేస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈక్వల్ గా షేర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అందులో కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో వాళ్ళకి మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి వెళ్ళడం జరుగుతుందని చెప్పేసి రామరాజు గారు మనకి ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది సో సార్ ఇంకో 
ముఖ్యమైన విషయం సపోజ్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎన్ని సెంట్లకి మనం పర్చేజ్ అనేది చేసుకోవాలి మీ ఇష్టం సార్ అది మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై ఐదు సెంట్ల నుంచి ఎకరా కొనుక్కోవచ్చు అరకరా కొనుక్కోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అండి ఇది ఓకే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ ఎన్ని మొక్కలు ఉంటాయి సార్ హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ వరకు వస్తాయి అండి హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి సో వీటిని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారా మీరు హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్్రెడీ మీకు పాస్ బుక్ లో క్లియర్ గా వస్తుంది అన్నమాట క్లియర్ గా మెన్షన్ హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ ఇట్లా సోన్ సోన్ రెడ్ శాండిల్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా కామన్ గా డౌట్స్ వస్తాయి రెడ్ శాండిల్ అనేది అంటే లీగల్ గా ఇది కాదు కదా అని భయం ఉంటుంది కామన్ గా ఇక్కడ అటువంటిది ఏం లేదు మనకి లీగల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ లోనే ఏం ప్లాంటింగ్ చేస్తున్నాము దాని దేనికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అనేది దాంట్లో ఆల్్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి సో వి ఆర్ మన టెన్షన్ దానికి సంబంధించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి సో సార్ ఆఫ్టర్ 12 ఇయర్స్ తర్వాత ఓకే అంటే ఈ వీటిని సేల్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపెనీ నేను తీసుకుంటారా కంపెనీయా కంపెనీయే సార్ టోటల్ గా కంపెనీ వచ్చే అమౌంట్ ని మొత్తం 60 40% లెక్కలో ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో అందరూ కలిసి షేర్ చేయడం జరుగుతుంది షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ సార్ సో సార్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం సో దీని ఎవరైనా బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ గా చేయాలి అని అనుకుంటే ఎలా సార్ సపోజ్ ఒక 25 ఫైవ్ సెంట్స్ ని ఒక ఏజెంట్ సేల్ చేశారంటే తనకి ఎట్లా ఉంటది బెనిఫిట్ అనేది వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది అండి అది దానికి సంబంధించి నేను ఉంటే డైరెక్ట్ వచ్చి పర్సనల్ గా మీట్ అయితే మనం హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లీన్ గా వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ ఎవరైతే ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఏజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడంటే సో బెటర్ విజిట్ చేస్తే సో దీనికి ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్ అట్లా ఏమైనా ఉండాలి సో నో నో క్వాలిఫికేషన్ సార్ ఇది క్వాలిఫికేషన్ లేదు మినిమం నాలెడ్జ్ వ్యవసాయానికి సంబంధించి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు పది మందికి చెప్పగలిగి ఉంటే చాలు ఏజెంట్లకు సంబంధించి దానికి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్స్ అనేది డ్రాప్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యువర్ సిసి జై హింద్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే